刚才的事。嗯，是开弓的声音呢。害怕死亡，只害怕时间。这里开始不代表要在这里结束。想要全力抓住破晓，却眼看着它被吞噬。可如果我有勇敢和你，快拿去，太阳坠落。作者给你安排的人设还挺可爱的嘛，哼，那就好办喽。呀、yeah, ，这位朋友，这就已经是极限了吗？看看这是什么，我觉得他一定能满足你的。你没事吧？扮演主角是吧？女主角半条命都快没了，你人在哪里呀、啊？呃，我我我被另外那只女鬼缠住了，也是死里逃生过来的嘛。哎，对了 ，K 电视那边什么情况？总闸电线断了，我们没法开启电源了。啊？呃，二位。嗯？哦，对了，这位是作者给我们派的驱魔师。有大师带队，我们肯定完了。哼，小女子驱魔师梦琪，特来捉鬼降妖。哦，这是作者的安排吗？感觉很普通啊。啊这这么说不太好吧？这这这怎么回事啊，大师？不是能困住的这这这一周吗？就是一周啊。难道是因为我们是周更？呃，好了。哎，这些不重要。现在的问题是，我要一举消灭两只鬼的话，需要二十万。我什么时候了，居然还涨价！你个骗子！又要救人，又要抓鬼，一只十万，两只当然二十万了。再说，没有我，你有机会找到你的女友吗？呃，好，二十万就二十万，这样可以了吧？啊那个女鬼，别看我，福印，你的人在那边。啊
，不好意思，这就是在路边随便捡来的道具。我怎么会知道它少一块？压制住你一时，那就休怪我不客气了。时光之眼，我本来是一个做工考究的娃娃，啊，但我的肚脐是纽扣做的，人们好像更喜欢漂亮肚脐的娃娃。不过我相信，早晚会有人理解我的可爱之处。所以说，问题根本不在肚脐吧？总而言之，终于我等到了。太好了。我又找到了，一个蓝发大叔买走了我，然后他取走了我的肚脐，还是这么感人。这也太水了吧！连全球演员都不换一个了吗？你真的好感人。你跟着起什么哄啊？呃，不过、啊、这故事跟我有什么关系？因为你是蓝发，你这也太牵强了。好了，这也不重要。当下必须将他们一举消灭，破除你身上的诅咒。大师，需要帮忙吗？我还是能比划比划的。不行，如此穷凶极恶的妖孽我从未见过，尔等万万不可插手。啊！可是，嗯。好的，大师，要加油啊，大师。嗯。思睿，不许，先看看。啊。一起上吧。我的水平也就这样了吧。不过，名字什么的也无所谓吧。看这大师的架势，应该没问题。嗯。思睿。该死，还挺难缠。没想到我的招式只能勉强与他们抗衡。不过，如果你们还能再加点钱的话。
我来找你们了。这是哪儿不重要，你只要知道一会儿要去的地方叫牢房。哎，没想到作者安排的大师居然真的是骗子。思睿，你是什么时候发现的？起先我也只是知道有奇怪的家伙要袭击咱们，直到你带来的驱魔师和三角头第一次过招，我才感觉有些奇怪。啊，我当时还觉得挺好的呢，有什么不对的地方吗？还记得三角头手里的拼图吗？在地下车库遇到三角头时，我发现他有严重的强迫症，我也正是利用这一点才得以逃脱的。遇到你们之后，我并没有提过强迫症这件事，但那个驱魔师却说：“看来这种逼死强迫症的小把戏也只能压制住你一时。”他应该不知道这件事才对。原来如此。对了，你说这个我想起来了。我之前在天台上，我只说我的朋友很危险，他却能直接说出你的姓名。回想一下，这个破绽其实也很大呢。没错，其实还有一点。嗯。接下来他居然讲了一个鬼故事。鬼故事。怎么了？不要忘了，我们可是在一部正常连载的漫画里，作者怎么可能真的变些妖魔鬼怪呢？所以，我便设计验了一下他们的真假。飞星矿，你找机会加入战局吧，然后直接装死吧。啊？有什么问题吗？我看这大师挺能打的。哼，最后果然证明了他们是骗子。不过，我感觉对于梦奇这种天降神兵，你还挺欣赏。难道你不觉得这种剧情展开很无聊吗？哦，抱歉啊，仔细想，确实有点。哼哼，能明白就好。哎，这次我真是学到了，身为主角，还是得靠自己成长才行啊。嗯，说这种话时，作者都愿意给你配上特效吗？得让我抒发一下感情嘛。哦，对了，那些红色的颜料，你从哪儿弄来的？不是你带的吗？啊，我的。飞行空，飞行空！这种垃圾漫画根本就没人看，你就别白费力气了。完成篇章后，画会烧掉。那如果把剩下的七幅画都烧掉的话，是不是就能离开这个世界了？哎，你醒啦？哦，哎，画风变回来了。是啊，看来这个篇章已经彻底结束了。等等，是你？把我抬回来的，那还能是谁？要吃早餐吗？你是怪物吗？呃，对了，思睿，有些事我想告诉你。嗯，原来如此，看来只要能完成剩下的七个篇章，也许我们真能离开这里。哎，对了，你说晕倒时又看到了一些记忆，有什么线索吗？没有，记忆很散碎，感觉我是在批评什么人。这样啊。那我们还是先全力完成剩下的篇章吧，也许会有新的线索，是吧？我也这么觉得。嗯，恋爱篇应该还没有完成吧？惊悚篇都没有难倒我们，区区恋爱篇算什么？但我感觉作者是不会轻易放过我们的，说不定后面还会有更多奇怪的剧情在等着我们。无所谓，不管作者是谁，我。
都会把他揪出来，到时候我们一定能离开这个世界。那我就拭目以待了。